अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया इस वक्त एक डॉलर की कीमत पैंसठ रुपए इकहत्तर पैसे पहुंच चुकी है वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भरोसा दिलाया है कि घबराने की जरूरत नहीं है जल्द ही रुपया संभल जाएगा लेकिन उसके भरोसे पर उनके भरोसे पर कितना यकीन करें यह महत्वपूर्ण है दूसरी तरफ शेयर बाजार में जबरदस्त भारी गिरावट देखी जा सकती है और यह गिरावट संकेत है कि बाजार भी अब पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है अर्थव्यवस्था में इस गिरावट को लेकर सेंसेक्स इस वक्त 400 अंक से ज्यादा नीचे गिर चुका है और इधर रुपए का बेहाल होना रिकॉर्ड गिरावट है यह अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है पैंसठ रुपए इकहत्तर पैसे लेकिन सवाल यही कि जो भरोसा पी चिदम्बरम दिला रहे हैं उस पर लोग कितना यकीन करेंगे क्योंकि अभी तक जितने भी कोशिशें हुई हैं या फिर जो कदम उठाए गए हैं वो सभी के सभी नाकाफी साबित हुए हैं इधर बीजेपी ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर सरकार से जवाब मांगा है But a very loaded question has been very intelligently replied, which seeks to conceal more than it reveals. What is the substance of the question? The substance of the question is sliding rupees. You call it nominal index rate or the real index rate, whatever it is, it is sliding. You just now responded to external factors. Honourable the Finance Minister, my query is very straight. Do you attribute some domestic factors? For the sliding of Indian rupee, if they are, what are these? Because one of your reply itself says that of inflation. And here, what I am amazed to that in Indian context, you are going for the wholesale price index, but when you go to the foreign country uh, uh, measurement, you go for consumer price index. Why not in the Indian context? Therefore, I'll be very grateful if you can outline the domestic factors for the sliding rupee in India. तो रविशंकर प्रसाद विपक्ष के नेता जो कि उपनेता है दरअसल राज्यसभा में विपक्ष के सरकार पर हमला बोलते हुए पी चिदम्बरम पर हमला बोलते हुए कि जितना वो बता नहीं रहे हैं उससे ज्यादा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं इधर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि दुनिया भर में उभरती हुई अर्थव्यवस्था इस वक्त संकट में है उन्होंने संकट से जल्द उबरने का भरोसा भी जताया है Nevertheless, I would say that there are not only external factors; there are domestic factors. I mean, how can anyone ignore the domestic factors? There are domestic factors. On the 24th of August, I made a statement, and then the RBI governor followed it up with a press me a media briefing. We recognise there are domestic factors. One of the domestic factors is. that we allowed the fiscal deficit to be breached and we allowed the current account deficit to swell because of certain decisions that we took during the period 2009 to 2011 it brought us growth it stabilized the economy we staved off the very serious consequences of the 2008 collapse in the us economy but it cost us in terms of fiscal deficit and current account 